长官，开门。如今你们这里谁管事啊？啊，早就听说把自然队的吴队长调回来了。可过完年到现在，连个人影都看不到。啊，这边请。吴队长。哎、啊，吴任官。没错，就是吴家大少爷。也是，人家不愁吃不愁穿的，干嘛跑到我们这里受这份洋罪啊？是吧？嘿嘿嘿。黑皮哥。啊。呃，这位是哎、啊，小区科长派来的长官。哎，这位长官，我看上去。怎么那么面熟啊？少跟我在这里拉关系！小邱太君发的特许通行证还能有假呀？啊！哎，哎不假不假不假、啊！哎，这位长官，我呢还有公务在身啊，我就不陪你了啊，你也随便随便。哎哎，请，哎这边请。哎，怪吧？这位长官看上去，我还是觉得面熟啊。在哪里见过吧？是啊，在哪里见过呢？别留着，等等。娘的，臭派！媳妇，三爷，要不我们换张牌打吧？这样根本没法活呀。要记录这干什么？打了。好的。有记。哎，岗吧。<笑>三爷。哎，过去。哎，给三爷搞一个海底捞月。哎，好。三宝。呃，白，白板。不要。碰。哎，别碰了，碰你就没酱了。你是谁啊？我是宪兵队的调查员，小邱科长特意让我来问你几句话。呃，呃，你们散了吧，宪兵队来人了。走吧，走吧，走，走吧。三弟啊，你可别走啊，长官也有话要问你呢。长官嘞，小汉奸嘛，哼。三哥，这小汉奸该骂了，你别骂我呀！咦，兄弟啊，对，就是我。哎，行啊，兄弟，你真是神出鬼没啊！哎，厉害哦！戴先生，人受苦了，在这里日子也一样过，嗯，只是有点无聊，所以让三弟找几个人来打牌。你小的还赢得我脱裤子。才几天，赢得我烟钱都没了。你看你，赢的钱我还会还你的，不就图个乐吗？哎，这还差不多，要不谁同你玩、啊？三哥啊，这回来还真没带别的。你看，哦哟，兄弟啊，领啊，吓到啊！戴先生，三哥，你们再熬一段时间。现在外面兄弟都在想办法，一定会把大家救出去。你听着啊。不要因为我们去应聘啊，人家有枪有炮的，你这赤手空拳的。就是啊，上一次损失了十几个兄弟啊。你放心，以后不会了。曾长官特意骗了一笔钱，小鬼子的，他说用这笔钱要买一批武器，给刀会的兄弟们都装备上。嘿，太好了！哎，就真是有这样的事啊，大哥，我不陪你了，你在这里慢慢玩牌吧。我先跑出去了啊！放肆，要出去也是我先出去。嗨，你要出去都出去，一个不留。戴先生，我这次来啊，还有一件事情要请你帮忙。嗯，你讲。我要见一个人，同他单独聊聊。谁啊？他叫刘世新。刘世新、嗯，没听到过，应该是个政治犯。嘿。你讲留下子吧，现在全市之口就他一个政治犯了
，那应该就是他了。不是心。瞎子是什么来头？呃，不清桑啊，呃，只晓得他是个政治犯，以前关在南京的，淞沪打仗的辰光啊，带到这里来了。他不爱讲话的，哎，也不合群，整天坐在那里发呆。我们大家都不喜欢理他。三哥，哎，那麻烦你给我打听打听，等我下次来的时候再告诉我。你总讲瞎子啊，你瞎子啥辰光？哎，你讲话要算数的啊，快把三哥救出去啊！刀都玩腻了，要搞把枪，过过瘾。别急呀、啊，这得等机会。你放心，我于显阳说话言出必行。喏、no, ，我相信你啊。你保重，我走了。哎，哎，能自个到当兄，我晓得了。现在正在想办法，尽快的把你从这里救出去。哎，老四，你跑了趟上海啊？那是，上海滩可真是大码头啊，好玩的地方多了去了。百乐门、大世界、仙乐寺，那里面美女多的呀。呸！谁问你这个？哎，我问的是这个。哟，崭新的，全是洋货。上次于老弟来讲，说是要为刀会的兄弟弄枪，嗯，屁股着火，坐不住了。哎，老三，你少啰嗦，赶快想办法把他救出去啊！真的，快说了，真的想办法。想想想，能想到啥辰光啊？等想出来了，三哥的命都留在这里了。哎呀，三哥，别着急啊！哎，这好了你，大先生，我不知道你还记不记得。我呢，让于显阳于老弟托你在这里帮我找一个人。记得，我要见他。老三马上替你安排你的脸皮可真厚，刘先生。久违了，曾楚南。三年多不见，想必刘先生受了不少的苦。曾某每每念及，心里面总是充满了内疚。呵呵
，内疚。姓曾的，别在我面前猫哭耗子了。说吧，你是来把我押回南京的呢，还是就要在这里送我上西天呢？刘先生，你的眼睛。你误会我了，我这次来呢，是要把你从这里救出去。收起那一套，曾树南，我问你，你不会是刚刚就脱下了国民党反动派的外衣，马上就披上了汉奸的狗皮吧？刘先生，你可能不知道，现在国共之间。已经组成了抗日联合统一战线，在此精诚合作，共赴国难。<笑>真是天大的笑话，曾竹南！我告诉你，你我之间是两个阶级之间你死我活的斗争，是革命和反革命之间的殊死较量，是伟大的马克思。明白了，上次那个小特务就是你派来的吧？算我走眼，否则我什么都不会告诉他。我告诉你，一个真正的共产党员是绝不怕坐牢、绝不会屈服的。国难当头，任何一个党派都应该精诚合作，共赴国难，团结一致。我希望你不要意气用事。你别在我面前花言巧语了。我告诉你，我不会为你们国民党做任何事情的。你死了这条心吧。哼。嗯、刘先生，我之所以到这里来，是因为。只有你才能破解鬼影的密码，因为只有你才能够抓住他。你要知道，这个日本人现在在外面兴风作浪，他的每一条情报、每一条信息，都会给我们带来巨大的损失。现在，大半个中国都已经沦陷了。你要做的不是为某一个党派服务，你要服务的是我们的国家，我们的民族。你再好好想想吧，我还会再来。哎，最近死囚仓那里是不是只有刘瞎子一个了啊？没错，本来还有一个老家伙，前两天呢生病死掉了，现在已经送进托劳洞了。啊！忧患兮人事，耻辱兮人事。恨非凌空鸟，欲非缺双翅。枪拿给我。刘瞎子，刘瞎子，弄干啥子了？啊？哎，刘瞎子，长官问你话呢，你少坐在那里装蒜啊！大门打开，我抽他一顿去。哎，好了，不要和疯子计较。长官，走了。天地虽云光。独容我身难，日月虽云明，岂照我身边？世人皆如此，亦或我独然
资有凶犯于显阳，屡犯重案，实属罪大恶极。无论何人何地缉获真凶送案者，一次奖赏五万块。这个人是谁啊？哎，我说了哥，这于显阳你都不认识啊？那个是苏州一枝梅啊，枪法如神，百战百胜。狗屁，那是没看见我，碰着我不用开第二枪。一颗子弹五万块，那是那是那是那是,那是牛吧？哎，你们这里关着一个刀会的三当家，胆敢跟小邱太君叫板，叫过来我审审他。好，说的是三爷，快跟进去。啊、哦哦，行行行，来。一天到晚神神神，不就是鬼子的狗腿子吗？小小毛贼，气焰如此嚣张，先拖着距离给我打四十大板。这这这位长官，我们这里有辣椒水，也有老虎凳，可就是没有板子啊。我同你讲，长官啊，你太落伍了。现在什么年代啊，你还用板子？你说你们这些个废物啊！我说你们什么好？目无尊纪，辱骂长官，怎么管的你们？还看着干什么呀？收拾完他，我再收拾你们。给我出去！是是是，看我怎么收拾他。听说你要在这里唱一出凤凰巢啊！我这不是给你打下手来了吗？哎哎哎，不要不要不要！老弟是苏州城的名角，大号一枝梅，我请不起来。骂人呢你？哎，倒是这个拖劳动外面有一出戏，要请你帮帮忙啊！来不就是跟你商量拖劳动的事吗？快走，三哥啊！快走快走！好好好，哎哎哎，去走去！你快跟我好好讲讲。我同你讲啊，刑场旁边有一间破房子。那里就是停尸房。从满清的时候啊，只要牢里面一死人，就用破席子卷起来，抬到板车上送到停尸房。哎，停尸房的屋子呀，有扇铁门，门后呢有一个洞，那里就是拖劳洞。尸体运到停尸房以后，等验尸官签完字，铁门一开，把尸体往洞里面一丢就好了。拖劳洞啊，外面就是狮子口刑场。那可是鬼都不来的地方，每到礼拜六的上午十点，就有一辆普善会的卡车到这里来拖尸体。明天可就是礼拜六了。对哦。你是想让我把那个普善会的卡车给劫了？哎，这件事情对你一真没来讲啊，还不就是件小事情吗？行，那这事就包在我身上了。但是三哥。你也得答应我一件事。哎，你神情这么严肃啊，一定是大事情。你讲吧，我可不敢多答应的啊。你得把刘瞎子给我带出去。好哟，哥是这样。哎，亏亏，放心，你别不当回事啊。我听说这个刘瞎子是茅房里的石头，又丑又硬，他未必听你的。哎呀，没问题啊。我同你讲啊。三哥，我别的本事没有的，对付刘瞎子这样的人，我最有一套了。哎，你不要管我拖出来也好，还是扛出来也好，到时候我一定给你个活的刘瞎子。哎，那就拜托三哥了。哎，下手轻点啊。哎，你先不要讲拜托我。哎，我有一件烦心的事体啊，要请你帮帮忙嘞。你说，哎，黑皮呀、啊，这个小子自幼蒙掉了心、啊。不借钱他不办事的。哎，去把黑皮给我叫来，就说我有事找他。是，那不要啊，那那啊！哎呀，哦，没事，哎呀，瞧好啊你。
只尊天地人和主，每场板斧平六五，天罡地罡，从教数。你有了，这是不？哎，懂的。再这样下去，连吃饭的钱都没有了。干什么呢？哎，钱拿过来。吴总官就要来了，吴家家大业大的，又有日本人在后面撑腰，你怕什么？你跟着他，吃香的喝辣的。黑皮哥，你这话怎么有股真叫老醋的味道？那搞清爽好不啦？老子喝羊汤吃老酒，就是不晓得什么叫吃醋。黑皮哥，奶奶，黑皮哥，宪兵队来人了，点名说要见你。啊。什么宪兵队？穿着便衣，哎，还戴着个眼镜，这还留着小胡子。哦哟，真是，真是来捣乱的。好、哦，不玩了。羊群里面跑出一头驴子来，也不晓得哪来的野种。走了，哎，走走走。对了，昨天那个怡红院那个小翠不错啊，嘿，也叫你看的不错。你不要乱来啊！哎呦，三爷，你也在？哎，哎，我实话同你讲啊，我叫你来的，我要跟你再谈一谈款子的事情。什么款子啊？嘿嘿，这会开玩笑啊？哎。你不要害怕啊！吃干你！哼，黑皮哥，请坐。哎、啊，免了，我喜欢站着的，方便。自己家的地盘又是自己，客气什么呀？让你坐你坐吧、嗯。我听三爷说，黑皮哥是不见兔子不撒鹰啊。哎呦，老手啊，兄弟也是道上跑的啊。哎呀，那么既然是到处跑的，就要讲江湖规矩了，是吧？到时候我人放了，三爷走了，你也脚底抹油没影了，我找谁要钱去啊？啊，找我呀！<笑>真会讲笑话啊！<笑>找你啊！哎，我和你飞亲飞故的，找你啊！黑皮哥真是贵人多忘事啊！我俩有缘分，还做过买卖呢，可就是运气不好，买卖没做成。可买卖不成，他仁义在呀。做过买卖？哎，你不要讲啊，我还真看你面熟。这下认识了吧？李雪阳。<笑>吴队长，你困了。昨晚没睡好，几天这么大的事，你没睡好。你们中国有一句话，新官上任三把火，而我今天来，就是来陪你放火的。多谢科长阁下的器重，是少的不胜感激。三爷这笔款子我给他担保，怎么样？信不过我呀？嗯，阿哥，哎，妈，哎，信得过，当然信得过。光我这颗脑袋就有五万块大洋，你要是想挣这笔钱呢、啊，现在可以到门口把那张告示给撕了。不敢，你给我撕个胆子也不敢。哎，兄弟，放心哦。黑皮上有老下有小，啊，他要是敢出卖你啊，刀会一出手，明朝当先弄屋里下。三哥，斩尽杀绝，斩草除根呐、啊，这不合适，太绝了。合适，合适。哎哎哎，一个，哎，提一个本事那是应该的，是吧？哎，要是再有点小赚头，那就更好了，是吧？哎，不过马虎一个，为一个的事豁出去了。哎，嗯、好。那这事就定了。既然黑皮哥这么痛快，那改天我请客，好好谢谢黑皮哥。不敢，还不敢。黑皮哥，着大火了？没看到我谈事情啊？那个，小邱太君，还有吴队长来了。哦，拉斯蒂法，我现在过去。啊，黑皮哥，那这事我们就定了，等事成了。
，我和三爷刀会的兄弟一定会好好谢谢你。啊，哎哎哎，好，好好，哎哎哎哎，那我先走了。黑皮哥，走好。哈哈哈哈，再见。哎，再见哈，三哥，嗯，这事成了吧？哎，亏亏，哎，你还是快点走吧，不要让小秋挡在这里啊！走，哎，走，三哥，哎，嫂子听，我得进去看看，看刘瞎子，总得打个招呼啊。你进去，我给你锁门。哎，把门打开啊！长官要检查我说行不行？你倒是给个痛快话呀！你别在我这里多费口舌了，我哪里都不去。我就算是把这个牢底给坐穿了，我也要等着你们被彻底消灭的那一天。哎，你消灭我们干什么呀？现在主要是想办法消灭日本人。你也是中国人，这点道理你不会不懂吧？作为一个共产党员来说，更重要的是党性和原则。回去告诉你们的主子，他没资格命令我，我只服从组织的安排。难怪你们是一起的呢，连说话的腔调都跟郭长官一样。你也是南京人吧？是又怎么样？那我们两个人可是老乡啊！你家住哪里呀、啊？光华门。哎呀，光华门。想当初我们二对二旅就在那里住房。八十八是二对二旅特务营。我听说，王牌师特务营的人，都经过特种训练，算是上过两年学吧。看来。没撒谎，你确实在陆军学院待过。你是怎么知道的？这套军事手语，还是我亲自编写的。那，那你还算是我半个老师呢。我问你，你既然是一个军人，怎么跟那帮军统特务混在一起去了？这个说来话长了。南京沦陷，八十八师全军覆没。我还算是捡了条命出来的，好不容易到了苏州，本来想杀几个小鬼子报仇，就碰见曾长官他们了。你守过南京，嗯，那你能不能告诉我，南京城现在什么样？南京断壁残垣，腐蚀遍野，已经是座空城了。空城？那人呢？杀光了，光血
就能把场景染红了。杀光。刘先生，日本人马上就要进攻武汉了。如果我们再不采取行动抓住鬼影，那日本人真要得手了。武汉很可能变成第二个南京。兄弟，小秋要来了。给你找一件衣服换上吧。来不及了，我化了妆，又拿了通行证，希望他们看不出来吧。我是担心黑皮呀，这小子贪生怕死，不要把我们出卖了。那是什么地方？啊啊，太君，哎，那那是死牢，哎，臭烘烘的，没什么好看的是吧？关的什么人？哦，都是一些政治犯，该死的全死掉了，就剩下一个瞎子。政治犯，进去看看。哎，太监，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，来的，大鬼子是吧？哎，我知道了，高小杰，怎么回事？啊，哎，一些犯人。哎，快点，该你了。啊。快出呀！哎呀，走了走了。你们的小日子过得还挺惬意的。嗯。告诉我。二鬼子是哪支派？那高有琴，好大的胆子！太君啊，我们几个在放风的时候打打麻将，不犯什么规矩吧？嗯。可是监狱。是让你们改过自新的地方，怎么可能成了供你们娱乐的麻将馆呢？吴队长，是，凡是在场的，三点不准吃饭，不准放风，明白？哎，凭什么呀？对呀、啊，为什么呀？小哥哥有道理啊！对呀、啊，好杀气，好威风，哎。刘江湖，你还记得我之前跟你提起过的，凡不能为我所用者，我宁可将其毁灭。这个道理，你到了今天，怎么还不明白？吴队长，这里交给你了。啊、太君慢走。兄弟，小秋走了。哎，我们也走吧。走，小兄弟。刘先生，你叫我。我问你一件事情，你一定要如实的回答。你讲。只要我晓得，国共已再度合作，共同抗日，是真的吗？不瞒先生，就连你们的队伍也接受了改编，南面的叫新四军，北面的叫八路军。我媳妇的老娘舅就是新四军的长官。好吧，既然如此，我听从你们的安排。
。那太好了，那就省下大麻烦了。三哥，刘先生，这位是苏州刀会的三当家，是这次行动的具体负责人。啊，我愿意随时听从调遣。哦，跟随后。哎，我们走吧，刘先生。期待我们的再次见面。轻点，没事。今天是好日子，你听，听见没有？喜鹊叫，好事到，开市大吉，是不是老大？那我们走了，走。放风了，快点快点，都出来都出来，放风了，快点出来，快点快点，你给我啊！哎，老大，上回那小子没死呢。大哥，我走了，去吧，多保重，放心吧。三爷那边还等着呢。哎呀，这个我晓得，这个吴总管官不大，家子还不小。不好意思啊，来晚了。今天呢，我过来宣布个事：从现在开始，之前你们这个监狱的警队长、还有副队长以及监仓看守长，一律免除职务。待审查考核之后。再另行安排职位，吴总官，侬讲啥么子啊？啊，羡慕啥的意思吧？这里有你说话的份吗？这里有你讲话的份吗？老子在这里这么久了，侬晓得吧？哎，不同你讲，同台就讲去，走走走，做啥？做啥？做啥呢？你想造反是吧？难道？别别，我不敢造反！来，给我抓起来！来。
来啊，来啊，我过来啊，来，刘峰啊，兄弟们，给他接来啊，吴总官，我告诉你，我不会放过你啊。还有谁？啊，你，你，你，给老子滚回去！老子待着，等候查房。黑皮怎么就得罪你了？他没得罪我，这小子不知道天高地厚，我得杀杀他的锐气。慢点！哎，站住！你们几个干什么？哦，刘瞎子死掉了。黑皮呢？黑皮哥讲，呃，先把尸体送到这里来。来来来来，赶紧来！站住！给我站住！开开开！哎哎、啊！快，太太家，给我打！小心点！阿木，李家三爷跟你拼了！三爷走！走不会出什么事了吧？撤，撤，那不就三个了？撤，走走走，走记住，赶快把那个拖劳洞给封死。是。这是一次有阴谋、有计划的行动。我怀疑你们监狱内部也有人参与。吴队长，啊，你们务必给我仔细调查。是是，科长，明白。刘先生，我听说你是从南京转过来的政治犯，可是这些人都是苏州本地的帮派分子，和你可谓风马牛不相及。为什么他们敢冒这么大的风险来救你出去？为什么？他们不是来救我的，嗯，他们只是让我装一具死尸。可是监牢里面那么多帮派分子。为什么偏偏要找你？科长阁下，这就是刘世新的答案。是，该犯由南京压制本监的时候，只有这一份文件。吴队长，是，全体集合。是，监狱是让犯人改过自新的地方
，但是总有一些冥顽不化之徒，竟然勾结串通，企图越狱前途。所以我宣布，明天中午，把罪犯刘世新押往狮子口刑场，执行枪决，解散。三哥的尸体呢？让普三会的人给拉走了。哥子阁下，我觉得这个刘四新有点不简单。哦，你也能看出来？哦啊，不是，我是觉得我们是不是该留他一条性命，以便深入调查？嗯，这种人我见过很多，软硬不吃，很难从他的嘴巴里叫出什么。与其如此。还不如让他背后的人主动现身。你的意思是，要引蛇出洞？是的。我为什么要让他们全体集合吗？嗯、因为我怀疑，在你的部下里面一定藏有内奸，他也一定会去通风报信的。既然他们这么想要救刘世新出去的话，那就给他们一次机会。这是断头饭吧，刘先生，赶快吃吧，吃饱好上路。你好，你干什么呢？我有急事，要见小邱科长。你想让我刀下留人？是，凭什么？给我一个理由。你是不是曾经接到过两个电话？前一个电话是告诉你，武汉派来一个六八幺；后一个电话，告诉你这个六八幺藏在了什么地方。如果你还想继续接到这样的电话，这条线索就必须得留着。我不知道这个答案。这个理由，你满不满意？原来那个电话是你打的，是我。为什么？为什么要故意隐瞒？因为抓住六八幺并不是我最终的目的。那你的最终目的是什么？我要把这些武汉的特工分子。一网打尽。苏干，武汉特工和刘志又有什么关系？这个人是我埋下的一条线，通过这条线，我就可以把那些看不见的、摸不着的，一个一个的揪出来。车<笑>子。其实，我们想到一块去了。我明白了。其实今天这个枪决，实际上只是一个烟幕弹。你真正的目的是要请君入瓮。没错。如果这些武汉特工胆敢现身的话，我保证一定会让他们。何止难逃！你说你从哪里搞到这两身东西啊？嘿
小看我吧，能加会算。我估计这天可能会下雨，早就算好了。真的假的呀？神神叨叨。当然是真的。哎，怎么还没来啊？别着急，上校不是说了吗？越到关键的时刻，越要沉住气。哟、哎，这时候想起长官的话了。那好话我一句都没漏过，他还说过，吉安老爹表现的不错啊，望你秉持忠勇，为国家再建功勋。你这臭美吧！现在就是建功勋的时候，拉倒吧。天地虽云广，独容我身难。日月虽云明，岂照我身边？出子。这几句诗词，你听说过吗？没有。这是来自万叶集，是我们大和民族的诗歌总会，就相当于你们的诗界。科长在这个时候提起了这几句诗，我想一定另有深意吧？没错，这是我在刘世新的囚室里看到的，就刻在墙壁上。而且，是用日语书写的。江南，文风鼎盛，很多学子呢都有过留学的经历。你比如像这个寒山寺的静元法师，他年少的时候就曾经留学过日本，是吧？这个刘世新呢，既然是一个政治犯，他通晓一些日语，我觉得不足为奇。不。懂日语，并不稀奇。关键是，他用的是我们万叶集里的句子。初三，你应该知道，我们的鬼影君也是用万叶集里的句子作为电报密码。初三，这难道不是巧合吗？不过，据我所知，这个刘世新和武汉方面过往甚密，他和鬼影军没有交集啊。不是，我们的情报显示，六八幺真实的姓名就叫刘志，而石和心合起来，刚好就是一个“志”字。初三、啊，那么多的巧合在一起，就不是巧合了吧？这个，必须要深入调查。要抓紧时间，我明白。不妨告诉你，吴军马上要攻打武汉，所以鬼影军那边要尽快发挥作用。我只给你三天时间，三天之内，如果还没有结果的话，必须要把刘世新处死。三天时间太紧了吧？再宽容几天吧。不行，武汉特工分子固然重要。但是相比帝国的利益而言，可以忽略不计。好，我明白了。好了，我要去十字口看信。初三，如果有消息的话，你可千万别忘了和我联络。刘先生，上楼吧刘先生，你可不可以告诉我，你到底犯了什么罪？为什么你的档案上，除了名字和年龄之外，剩下的是一片空白呢？我也不知道我究竟触犯了哪条刑律。
至于你说的档案上的这些留白，我想，当初抓我的这些人，他们也实在编不出我的什么罪行了。只有昏庸的政府，才能做出这种荒唐的细节。可得看准了，别搞错了。就是这里没错，白天不是刚来过吗？慢点，你们在这里守着，我下去看看。小心啊，小心啊！刘先生，你的日语是从哪里学习的？我曾经在满铁上海事务所工作过，因为工作的需要，我必须要学会日本话。这么说来，刘先生和我们日本人还是很好的朋友。我确实有很多日本朋友，但是绝不包括像你这样的侵略者。<笑>刘先生，我想你是误会了。我们大日本皇军来到贵国，是为了帮助中国人建立黄道乐土，是为了解放被西方列强。<笑>你笑什么？<笑>对不起，我打断了你的话。可是你一开口，我就听出那是日本政府的腔调，所以我就忍不住的笑了。就算是我们日本政府的官方腔调，又怎么样？只有一个虚伪、卑鄙的政府，才会编出如此荒唐的理由来。刘先生，我希望你注意你的言辞，不是吗？你们的天皇，还有你们大本营的那些战争疯子，为了自身的利益。把你们成千上万的子民送上前线，最后变成一堆炮灰。你胆敢对我们的天皇陛下不敬，你信不信？我一刀劈了你！为了我刚才说的这些话吗？哼，很抱歉，这不是我的话，是刊登在你们本土杂志上的一段话。我记得里面还说，如果日本孩子终将成为军国主义政府的牺牲品，那么母亲们还要不要生育子女？一派胡言！曾经的天皇陛下毁容慈善，向来都是珍惜每一条生命的。闭嘴！你们在南京屠杀了我们那么多同胞，血都流成了河。这就是你们的珍惜生命，这就是你们的黄道乐土。刘先生，这个消息你是从哪里得来的？中国人有一句老话，叫做“若想人不知，除非己莫为”。不对，我们军方早已严密封锁了南京的新闻。就连国内也不了解具体的状况，而你被关在牢里，你怎么可能知道南京的新闻？刘先生，你终于露出了马脚。说吧，是谁和你联系过？请你不要再考验我的耐心。那伙人到底是谁？为什么要救你出去？
去如何？带进去。在。带下去。是。兄弟们已经连续忙了好几天了，不如让大家歇一歇。今天就到此为止，记住，对这个刘志，要增派人手，严加看管。速下遵命。什么情况？进不去，有个铁栅栏锁着，上面还挂了一把大锁头。我见鬼，倒霉啊！知道这条沟通哪里吗？我能听到小秋在审讯六八幺，就在铁栅栏边上。就是说这条排水渠能够通到审讯室？审讯室？那也没有用啊，搞了一个晚上。还有一把锁呢，如果晓得是什么锁的话，就有办法了。有什么办法？曾先生，我们家老五能开锁，在苏州一绝，不管是担子锁还是保险柜，对他来讲那都是小字体。那不简单吗？阿宝肯定知道啊，我们叫上他一起找武先生去。对呀、啊，走走走来，走走走。现在办公楼和牢房里用的都是这个锁，就是他。呃，先稍稍稍等一下啊，于大哥，现在还有个情况，今天提审完刘世新后，小秋加强了监狱的戒备，现在守牢房的不光是狱警，还有日本兵。另外，刘世新受凉生病，依我看，他现在走路都困难。好，好，好，好了，嘿嘿，好了，这么快啊？啊？怎么样？我讲的没错吧？我们家老五什么锁都能打开。不过这个，俗话讲，一把钥匙开一把锁。你这把锁开了，未见得狮子口那把锁也能开吧？只只只要是将军锁，都能开的。你就别再盯着这个钥匙了，我们赶紧想办法救六八幺吧。我倒是有个想法，应该再审一次。你是说，只有六八幺到了审讯室，我们才有机会？对呀、啊。而且这次呢，我让小秋和我一起进审讯室，你事先潜伏在下面，我到时候想办法把小秋支出去，怎么样？可现在刘志生病了，他短时间内肯定无法通过排水渠，这让日本人发现两头一堵，我们就插翅难逃了。有道理，要不然给小秋变个戏法？什么戏法？我呀，嗯，我跟刘志身材差不多吧。让春雨再给我打扮打扮，把刘志身上的衣服往我身上一套，这一般人肯定认不出来。我跟刘志还说过话，他的口音，模仿一句半句还没问题。到时候呢，我们得让刘志先下去，然后你上。对，趁着狱警给我带回牢房这个过程，我给你们争取时间。我也趁机好好睡一觉，等到三更半夜的时候，我就用这把钥匙开锁走人。可是。门口有很多日本的宪兵，你怎么出去呢？就那几个宪兵，我还真不放在眼里。他要是真发现，我就大闹狮子口，说不定还能把大先生也给救出来。岳老弟。
千万不能莽撞。你要知道，我们这次行动是救人，我可不想把谁搭进去。拿出你十成的功力来，放心吧，这点小事，五成就够。荣官，看样子变得不轻啊。是，一直发高烧呢。小邱科长刚才打电话过来，下午还要接着诊他。给他倒点水。嗯，你哎，该给他打针，打针，该给他吃药，吃药，明白了吗？明白。总之，今天下午我要见到他在审讯室里。小邱科长，今天由我来主审，你不介意吧？那当然。好，我先做一个自我介绍，在下楚南征，日本华中特务机关特别调查员。鬼子刚审完，又来了个二鬼子。刘先生，我们知道，你在被捕以前，是共党中央特科华南情报站的负责人，这一点没错吧？是。没错，按照你们的规矩，自从你被捕的那一天开始，就应该算是自动脱党。换言之，你现在已经不是什么中共党员，所以你完全没有必要再站在某一个立场上去维护他的利益。共产主义是我的信仰，这跟我是不是党员没有关系。二鬼子，有话就直说吧。别跟我绕圈子。那好，我们就打开天窗说亮话。既然你已经承认了你的身份，那想必在你的心里面，一定有一份你下属情报人员的名单。你的意思我明白了，你是想让我做第二个姓顾的吧？可是据我所知，他的下场并不怎么样。用十二个字来概括，叫“兔死狗烹，身败名裂”。遗臭万年啊！你担心的是这个，其实完全没有这个必要，因为你现在面对的不是 C C， 也不是军统，而是日本人。刘先生，我相信，不管你提出任何的要求，日本人都会答应你的。没错，必要时，我可以送你去日本定居。你们两个不要再费什么口舌了。我来告诉你们，共产主义是我的信仰，我不会背叛我的信仰，哪怕是形式上的背叛。我曾经宣过誓，严守秘密，服从纪律，牺牲自己，永不叛党。车子。尽管你用心良苦，到头来恐怕还是一场空。有一句话用在这里也许不太合适：“蝼蚁尚且偷生，你又何必自寻死路呢？”慷慨赴死，远胜苟且偷生。好啊，那我就成全你。来人，稍微等一下。此处北去八十里，便是常熟。那里有一座破山寺，寺里边有两具禅师，闻名天下。你知道这两具诗是什么吗？曲径通幽处，禅房花木深。曲径通幽处。禅房花木深，知道了吧？
不光你们的联络暗号我们知道，包括你的组织的架构、领导人员的名单，全部都在我们的掌握之中。哦，那你说说看。听好了，你们的总部设在武汉，对外叫中共代表团，对内呢，你们称长江局。至于你们的华南局呢，是负责收集大日本皇军的战略情报。李泽田是你们的秘书，你明白了吗？我明白了。我今天跟你说的这番话，只有一个意思，那就是，即或你现在一个字都不说，将来我们也有办法逐一落实查清。所以你又何必守着这些根本不是秘密的秘密呢？好吧。我答应你，不过有两个条件：第一，送我去香港，没问题；第二，我不会写下我的下属名单，我不会留下任何字据。可是刘先生，如果你不提供这份名单的话，我们的合作是无从谈起的。我的意思是，我口述，你们笔录，而且。我只能跟楚先生一个人谈，刘先生，你不会又要玩什么花样吧？别误会，这位楚先生了解我们组织的运作，有些话，只有他才能听得明白。我一定要拿到那份名单。嗯，你放心，这份名单逃不出你的手。那你不谈？谈的怎么样？请小邱科长过目。来人呐，把他押回牢房，严加看管。记住，任何人不许接触。是是。这份名单上大部分人我都熟悉，但是万万没有想到，他们居然是共产党。嗯，周子，这就应了你们中国的一句古话，叫“画龙画虎，难画骨，知人知面，不知心”。说起来，你真是会做生意啊！啊
，这话怎么讲？你用一些众所周知的情报做本钱，就把一个顽固的共党分子给降住了，而且心甘情愿的。进去。曲径通幽处，禅房花木深。真是没想到，李泽天同志还记得我这个活死人呐！他当然记得了，只不过他还一直以为啊你在后方呢。要不是出了这桩事情，怕是你还在牢里待着呢。可是你这个替身，呃。刘志同志啊，李泽田同志呢，再三的叮嘱我，说等这桩事情过去以后，要派人把你送到武汉去。你可能也听说了，为了配合联合抗战，中央又重新组建了长江局，大显身手的时候到了，终于盼到这一天了。哎呦，这桌饭菜很丰盛嘛，一看就是郭兄啊，下了血本了。<笑>掌柜的，啊，小杨没事吧？你放心，没事，他在里面活蹦乱跳的，反正还有阿宝陪着呢，放心好了。来来来，来，刘志兄，欢迎你。楚南兄啊，过去我对你多有误解，给你们添了许多的麻烦。这杯酒全当我赔罪，望你多多包涵。惭愧惭愧。现在想起来，过去应该是我做了很多对不起你们的事情，真是惭愧。刚才郭支队长已经跟我说了，李泽天同志说的对。叩身矣，祸即矣。取则全，必则信。干，干。哎，刘志兄，你刚从牢里出来，酒还是慢点喝。不，这杯酒我一定要喝。这杯酒我敬。于显阳兄弟，他为了救我，不惜以身赴险，至今还被关在牢里。我祝他吉人天相，能够早日归来，跟我们一起并肩作战。于大哥，阿宝，做饭了。还有心思吃饭呢？什么时候出去？嗨，那着什么急呀、啊？你先让我踏踏实实睡一觉。对了，你告诉大先生，明天一早我们就走，让他做好准备。行，温润官和黑皮都是祸害，有机会一定要除掉他们。好，我走了。小邱科长，你带这么多兵搜我的商会，为什么？为什么？叔子
，因为你给我打的那两个电话，差一点把我们给领上记录。你这话什么意思？你总是不明白我的意思。陈麻皮下，我们击毙的那个人，根本不是六百幺。不可能，不可能，车子。我已经把假六八幺的相片寄到了武汉，让郭应军确认过了。他们俩打了那么多年的交道，而且还面对面交过手。那就是说，我们击毙的那个是个冒牌货。嗯，我问你，你知道真的六八幺藏在哪里吗？哎呦，太君，你有什么吩咐？凡人呢？在在在。很好，你你让开。好，好，好，走吧。开，你是了。嗨，开门进来。哪里你们还呢？不识庐山真面目，只缘身在此山中。原来真的刘白瑶，就是你刚刚审问过的刘世喜。你开什么玩笑？是你在跟我开玩笑吧？之前在我办公室我就提醒过你，世子加一个心字，合起来正好就是一个智字。那么多的巧合，应该不会是巧合。你那么聪明的人，最终都没有猜赌。可是他给我提供的那份名单，我核实过，上面的确都是共产党员。名单已经被鬼影军确认过，没错。刘世新被捕之前，确实是远东局情报站的负责人。我要再审刘世新，为什么？因为如果他真的是六八幺的话，那他和武汉来的特工一定有密切的联系。可以。不过，这一次由我来主审，我一定全力配合。刘先生，有点意思，我都不知道现在应该叫你什么了，刘志、刘世新，还是六百幺？怎么，身份暴露了，连头都不敢抬起来了？我命令你把头抬起来！太君问你话呢，你为什么不回答？啊，楚子，你什么意思？刚才我们商量好的。这次由我来主审，抱歉，刘先生，现在可以说了吗？小军科长，苏警司令官紧急召见。什么紧急情况，能让你们追到这里来？楚子，我有一些紧急军务，我们还是改天再审吧。要不要我在这里继续问他？不行，从现在开始，没有我的命令。所有人都不许接触他。你好自为之。东北军，在。刘一志小队在这里随时待命，你也留在这里。
车站。今晚的天下很反常啊。请。这吴润官也真是的，刚一来就翻脸，把你关了这么久，怎么讲也是兄弟一场啊！谁同他是兄弟啊？不就是有日本人给他撑腰吗？能撑一辈子吗？老子才不相信！哎呀，行了，黑皮，你少说两句。我们人在屋檐下，不得不低头。就算在他屋檐下，有什么了不起的啦？哎，此处不留爷，自有留爷处。那你接下来有什么打算？宣府搬喽，那边这个圈人少，有水有足，一起去好了。算了吧，那宣府搬比这治安队。更招人恨，哦哟，有什么招人恨不招人恨的了？这个年头啊，有奶就是娘，看不出来啊？再打下去，这天下呀，迟早是日本人的。哎，小点声，赶快走。兄弟，哎，你去一下李子仓，给大先生传个话，是阿宝讲的，告诉他，那副药该吃了，再吃就来不及了。嗯，好，那个，哎，宝哥，你帮我在这盯一下呗。行，没问题。这什么意思啊？搞什么鬼呀、啊、你！金马阿宝，我把手雷的撞针给拆了，就放在黑皮的身上。这黑皮，我早就想除掉他了。祸还是除了，但我们还要让他有点价值。小秋要是问起来，你就往他身上怼。我是小秋，给我进十四口监狱。哪位？在。我明白。立刻出去。是。尹总。发生什么事了？四楼爆炸了！什么？来，大先生，我们现在就出去。给我来我们走。